ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കൊറോണ വൈറസ് അത് പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് യു കെ വേരിയൻ ആഫ്രിക്കൻ വേരിയൻ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര വേരിയൻ ബ്രസീലിയൻ വേരിയൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വേരിയൻ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഡെൽറ്റ വേരിയൻ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വേരിയൻറ്റ് ഈ വേരിയൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു മുക്കത്ത് ഇന്നലെ നാല് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പല വേരിയൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വേരിയനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഭാർഗവൻ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിസിൻ മേധാവിയാണ് ഓക്കെ ഓ ടു യു സർ താങ്ക് യു ഞാൻ ഡോക്ടർ പി വി ഭാർഗവൻ ഇപ്പോൾ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മേധാവിയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിലുണ്ടായ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ജനിതക മാറ്റം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ വൈറസ് ഡിസീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാവരും അറിയുന്ന മാതിരി ചൈനയിലാണ് പുറപ്പെട്ടത് അത് വുഹാൻ സിറ്റിയിലാണ് ആദ്യം വന്നത് അതിനുശേഷം അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വൈറസ് ചൈനയിൽ മിക്കവാറും പടർന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് ചൈനയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഡി സിക്സ് വൺ ഫോർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷനാണ് ആ മ്യൂട്ടേഷനാണ് ചൈനക്ക് പുറത്തേക്ക് ഈ വൈറസ് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത് ഇതൊരു ബീറ്റ വൈറസിലുള്ള ബീറ്റ കൊറോണ വൈറസാണ് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസാണ് ഈ ആർ എൻ എ വൈറസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല ആർ എൻ എ വൈറസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിലാണ് അപ്പോൾ പുറമെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് സിക്സ് വൺ ഫോർ ജി മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ മറ്റിടത്ത് മുഴുവനും പകർന്നത് പിന്നെ കാര്യമായ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് യു കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യു കെയിൽ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഏകദേശം നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആ മ്യൂട്ടേഷനാണ് ബി വൺ വൺ സെവൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഈ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഈ വൈറസിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് കൂടുതൽ പേരിൽ പകരാനുള്ള ശക്തി പകരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതും ആ വൈറസ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള കോശങ്ങൾ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഈ ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഈ വൈറസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിബോഡി ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരവസ്ഥയിലും വരെ അതാണ് ഈ വൈറസ് മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മ്യൂട്ടേഷൻ യു കെയിൽ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഇതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഡിസംബർ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ സംഭവിച്ച മ്യൂട്ടേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ശക്തിയുള്ളതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പകർച്ച കൂടുതൽ പേരിൽ പകരുകയും ഈ മരുന്നുകൾ ഫലിക്കാതിരിക്കുകയും അതേമാതിരി തന്നെ വാക്സിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തടയാനുള്ള പകരാനുള്ളത് തടയാനുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും ഇത് ഏകദേശം ഇതോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ബ്രസീലിലും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് പി വൺ മ്യൂട്ടേഷൻ ഈ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായ വൈറസൊക്കെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പാർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മഹാരാഷ്ട്ര ഡബിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസാണ് അത് ഏകദേശം ബി വൺ സിക്സ് വൺ സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആ ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് അത് ആണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലും ഒരു പത്ത് സ്റ്റേറ്റിലോളം പകർന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ യു കെ യു എസ് എ അതേമാതിരി സിംഗപ്പൂർ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പകർന്നിട്ടുണ്ട് ആ പകർച്ച കൊണ്ട് കൂടുതൽ പേരുകൾ ഈ രോഗം വരികയും കൂടുതൽ സീവിയറായിട്ടുള്ള സു സൂക്കേട് ഉണ്ടാക്കുകയും
ഈ രക്തധമനി കട്ടപിടിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷനാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റ് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്റ്റീവാണ് അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിരുന്നുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിബോഡി വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ആൻറ്റിബോഡി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത് ഒന്നുകിൽ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിബോഡി അത്ര ശക്തമായി ഈ പുതുതായിട്ടൊരു വ്യാപനത്തെ തടയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കില്ല ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഈ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഉപദേശിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർ അതായത് മാസ്ക് സാനിറ്റൈസേഷൻ അതേമാതിരി തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തവരും തുറന്നു പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കും ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയ തോതിൽ വരാൻ സാധ്യത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടൻ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായിട്ട് മാറുന്നില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ പേരിൽ പകരാൻ സഹായിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ ഡബിൾ ഡോസ് എത്രയും വേഗത്തിൽ ഏത് വാക്സിൻ ആയാലും എടുക്കുക എല്ലാ വാക്സിനും ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഈ വാക്സിൻ ഈ രോഗാണുക്കളെ തടയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അതിൽ കോവാക്സിൻ കോവിഷീൽഡും ആ ഫലമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരു എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ്റെ അത്ര ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫലമുണ്ടാവും ഈ വൈറസ് ഇപ്പം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പം ഡെൽറ്റ വൈറസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഏരിയയിൽ വന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വലിയ തോതിൽ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരിൽ പകരാൻ സഹായിക്കും അതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനൊക്കെ ഈ വാക്സിനേഷൻ വലിയ തോതിൽ ഫലപ്രദമല്ലെങ്കിലും ഈ വാക്സിനേഷൻ ഫുൾ ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വാക്സിൻ ആയാലും കോവിഷീൽഡ് ആയാലും എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ആയാലും ഓർ കോവാക്സിൻ ആയാലും അല്ലെ സൈനോ വാക്സിൻ അനു വാക്സിൻ ആയാലും ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ മാരകമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ തടയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും അത്യാവശ്യമാണ് അത്രയും വേഗത്തിൽ അതേ അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ കർശനമായി ഈ വൈറസ് ഭൂമുഖത്തും തുടച്ചു പാർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വന്നവരെ നമ്മളെ തുറന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ വൈറൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേരിയൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കൺസേൺ ആൻഡ് വേരിയൻറ്റ് ഓഫ് അബ്സൊല്യൂട്ട് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഇതിൽ വേരിയൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർ പാരാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവുകയും അതേമാതിരി തന്നെ രോഗ തീവ്രത ഒരു ഒരു അറുപത് ശതമാനം വരെ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ന്യൂട്രലൈസിങ് ആൻറ്റിബോഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബോഡിയിൽ മറ്റുള്ള വൈറ സാധാരണ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാളും കുറയുകയും ചെയ്യും അതാണ് വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കൺസേൺ ഈ വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കൺസേണിൽ വരുന്നതാണ് ചൈനയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ സിക്സ് വൺ ഫോർ ജി മ്യൂട്ടേഷൻ യു കെ വേരിയൻ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വേരിയൻ്റ് ബ്രസീൽ വേരിയൻ്റ് ഇപ്പം ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വേരിയൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കൺസേൺ അപ്പോൾ ഈ ജീനോം സീക്വൻസിങ് എല്ലാ രാജ്യത്തും തുറന്നു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കൺസേൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും ജനങ്ങൾ തലത്തിലും എടുക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ജീനോം സീക്വൻസ് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുകയും കോവിഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ പാലിക്കുകയും എല്ലാവരും തന്നെ കിട്ട ഏത് വാക്സിനാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തരുന്നത് അത് എടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഇതിൽ ഈ വൈ ഇതേമാതിരിയുള
ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനാണ് വന്നത് ഇത് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ വൈറസാണ് അപ്പോൾ ഈ സാൾസ് വൈറസും മറസ് വൈറസും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഭാവിയിൽ ഇനി പാൻഡമിക്കായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വന്യ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റുകയും നമ്മൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ജെനറ്റിക് മാപ്പിങ്ങും അതേമാതിരി ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങും ഈ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഈ വകുപ്പുകൾ ഗവൺമെൻറ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ വന്യ മൃഗ സംരക്ഷണം ഫോറസ്റ്റ് അതേമാതിരി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു സെക്ഷൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് വൺ ഹെൽത്ത് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ജാഗ്രത ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകുകയും ആ തുടക്കം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പുള്ള വൈറസാണ് ജീനോ മനാലിസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അപ്പോൾ പോൽ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ജാഗ്രത കുറവാണ് ചൈനയിൽ ഏകദേശം ഡിസംബറിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിഗമനപ്രകാരം ചൈനയിൽ ഏകദേശം ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ചൈന ഗവൺമെൻറ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൊണ്ടാണ് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക